हाय फ्रेंड्स मेरा नाम संकल्प श्रीवास्तव है और मेरा ह्यूस्टन टेक्सास में एक म्यूजिकल ग्रुप है जिसका नाम है ग्लोबल देसीज आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं तो किस तरीके से आप लोकली अपने शहर में या अपने एरिया में अपना ब्रांड स्टैब्लिश कर सकते हैं और एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपने लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं तो चलिए हम उन सारे ऑप्शंस को देखते हैं जो कि हमारे लिए इजीली अवेलेबल हैं जिस पर हमें थोड़ा वर्क करना पड़ेगा लेकिन उससे हम खुद को एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर ब्रांडिंग ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी को अप्रोच करें और आज की डेट में अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजर को चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो या आ, कोई इवेंट अपने पर्सनल इवेंट पे अगर आपको बुलाना चाहता हो तो बहुत ही जरूरी है जब आप उसको अप्रोच करते हैं वो आपसे पूछेगा भाई हमें एक वीडियो भेजो हमें कोई सैंपल भेजो कि तुमने कहीं परफॉर्म किया है या तुम्हारी कोई रिकॉर्डिंग है कि हम उसे सुन सके जॉनर क्या है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो हमें आ, तो आजकल की डेट में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू अ स्मॉल राइट अप आप एक चार पांच लाइन का अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार करें जिसमें अपनी डिटेल्स दें आप उसमें दें कि आप कब से परफॉर्म कर रहे हैं अगर आपने कोई कंपटीशन जीती है तो आप उसकी डिटेल्स दे सकते हैं आपने किन किन इवेंट्स में परफॉर्म किया है देन फाइनली कि आपका जॉनर कैसा है अगर आपका ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर आपकी अच्छी प्रेजेंस है यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे तो ऑब्वियसली आप सोशल मीडिया चैनल्स को शेयर कर सकते हैं उनके साथ पर अगर नहीं भी है तो आप उसे बहुत ज्यादा समय ना वेस्ट करें लोगों को अप्रोच करने में आप खुद अपने वीडियोस बना सकते हैं जिनमें आप गा के उन्हें अच्छे से रिकॉर्ड करके और उन्हें शेयर कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ तो ये है सबसे पहली चीज जो कि है ब्रांड एस्टैब्लिश करना ओके तो जो सेकंड चीज है वो ये है कि आप कैसे अपने लोकल ऑर्गेनाइजर्स को अप्रोच कर सकते हैं आ, मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मैं बनारस में पला बड़ा हूँ और हालांकि अभी मैं ह्यूस्टन में रह रहा हूँ और जब मैं बनारस में था तो वहाँ पे सांस्कृतिक जिला केंद्र था नागरी नाटक मंडली थी ये वहाँ पे ये वो जगह ही थी जहाँ पे मेजॉरिटी परफॉर्मर्स आते हैं वहाँ से एक से एक बड़े आर्टिस्ट निकले हैं और जो कि अपॉर्चुनिटीज देते हैं अपॉर्चुनिटी देते हैं नए सिंगर्स को या परफॉर्मर्स को और मैंने सबसे पहले वहाँ अप्रोच किया और उस टाइम पर सोशल मीडिया का इतना वो नहीं था तो ऑब्वियसली आप वहाँ जाके खुद डायरेक्टली परफॉर्म करके उन्हें दिखा देते आप किस तरीके के गाने गाते हो क्या आपका जॉनर है और वैसे अप्रोच करके हम इवेंट्स के लिए रिक्वेस्ट करते थे तो ये आपको सबसे पहले लिस्ट डाउन करना है कि आपके शहर में लोकल इवेंट्स कम्युनिटी इवेंट्स बहुत ज्यादा बड़े इवेंट्स के चक्कर में मत पड़िए शुरू में छोटे छोटे सिंगिंग ओपन माइक्स कैरे के नाइट से कौन ऑर्गेनाइजर्स हैं जो कि आपके शहर में ऑर्गेनाइज करते हैं आप उनको रीच आउट करिए उन्हें अपना पोर्टफोलियो दिखाइए उन्हें अपने गाने भेजिए सैंपल भेजिए और उन्हें रिक्वेस्ट करिए कि आपको एक मौका दें परफॉर्म करने का उनके इवेंट पे तीसरा जो कि बहुत ही जरूरी पॉइंट है और जो कि मैं काफी फॉलो करता हूं वो ये है कि जब अगर आपको एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एस्टैब्लिश होना है तो आपको कुछ रिस्क भी लेने पड़ेंगे आपको आ, खुद लोगों तक पहुंचने के लिए हो सकता है कुछ छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने पड़े और उसके लिए जो पहला स्टेप है मैं वो ये कहूंगा कि आप क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम मोबाइल के सामने या कैमरे के सामने गाने में तो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं लेकिन जब लाइव शो की बात आती है तो हम उतने कंफर्टेबल नहीं रह जाते हैं तो आप एक छोटा सा फैमिली फंक्शन या एक छोटा सा इवेंट किसी स्पेस पे आपने यहाँ ही ऑर्गेनाइज करिए जहाँ आप सिर्फ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बुलाइए एज ए म्यूजिकल नाइट उनके सामने परफॉर्म करिए उनसे उनसे रियल फीडबैक लीजिए उनसे ऑनेस्ट फीडबैक लीजिए कि किन जगहों पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं uh, क्या आप इम्प्रूव कर सकते हैं सो दैट यू आर रेडी टू डू अ लाइव परफॉर्मेंस इन इन फ्रंट ऑफ अदर्स हु आर नॉट योर फैमिली मेंबर्स ओके सो so, अपने लास्ट पॉइंट को इलेबरेट अप करते हुए जहां पे हमने बात करी कि हम एक छोटा इवेंट घर पे कर सकते हैं जहां फ्रेंड्स और फैमिली को बुलाएं अब उसके बाद आपको नेक्स्ट देखना है कि भाई आप बाहर जाके कैसे परफॉर्म कर सकते हो कैसे आप इवेंट खुद ऑर्गेनाइज करना शुरू कर सकते हो और ये मेरा मंत्रा रहा है मेरी फिलोसफी रही है कि मुझे हर वक्त ऑर्गेनाइजर्स के पीछे नहीं भागना है और मुझे कोशिश करनी कि मैं कैसे भले ही लोअर उस पर हो कि कम लोग आए ठीक है सौ से डेढ़ सौ लोग ही आए लेकिन मैं खुद के इवेंट्स करूं क्योंकि उससे आपको हर चीज का आइडिया लगता है कि एक लॉजिस्टिक्स जो पूरी होती है कि इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की वो समझ में आती है और इस चीज के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपको जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा सो so, जो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट था वो ये था अगर आप देखें फेंडर का स्पीकर पीछे लगा हुआ है मैंने फेंडर पासपोर्ट में इन्वेस्ट किया 
क्योंकि ये साढ़े छः सौ वर्ड का है सौ से डेढ़ सौ लोगों की स्पेस के लिए या अराउंड अराउंड हाँ सौ से डेढ़ सौ आप कह सकते हैं क्राउड के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट रहता है और मैंने माइक्स खरीदे और मैं खुद के लाइव शोज को ऑर्गेनाइज करने लगा अब ये सुनने में बहुत वो लगता है कि लाइव शोज कैसे ऑर्गेनाइज करने लगे उसमें और भी खर्चे आते हैं तो वो डिस्कस करते हैं जो मेन खर्चा होता है वो होता है वेन्यू का वेन्यू में आप हमेशा देख सकते हैं कि कौन से कम्युनिटी हॉल्स हैं जो कि सस्ते में अपनी स्पेस को अवेलेबल कराते हैं बहुत सारे ऐसे भी कम्युनिटी हॉल्स हैं जो कि अगर आप उनके लिए आ, उनके आ, उनके कॉज की तरफ आप शेयर कर दें सोशल मीडिया पे डाल दें या लोगों को बताएं तो कई बार वो स्पेस फ्री में भी रेंट आउट कर देते हैं आप स्कूल्स को देख सकते हैं बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने स्पेस को रेंट आउट करते हैं अदरवाइज ऐसे बहुत सारे आजकल हॉल्स हैं जो कि अपने छोटे स्पेस जो हैं जैसे उस उसी हॉल में या कई ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं छोटी छोटी जिनकी स्पेस होती है जिसमें साठ सत्तर अस्सी सौ लोग मैक्सिमम एकोमोडेट हो सकते हैं वो अपनी स्पेस को रेंट आउट करते हैं और वो काफी सस्ते में आपको मिल सकता है जिससे आप अपने इवेंट के जो वेन्यू का खर्चा है उसे काफी हद तक घटा सकते हैं जैसे दूसरी चीज मैंने बोली सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज साउंड सिस्टम साउंड सिस्टम अगर आप खुद अपना इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो खर्चा आपका सिर्फ उस इवेंट के लिए नहीं आगे आने वाले हर शो के लिए खत्म हो जाएगा ऑब्वियसली अगर शो बड़ा होगा तो आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे आगे चल के बड़े स्पीकर एक्सेट्रा में तीसरा खर्चा होता है एडवर्टाइजिंग का लेकिन अगर आप कोई शो कर रहे हैं जिसमें आप बहुत बड़ी ऑडियंस को नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी सस्ते में फेसबुक मार्केटिंग फेसबुक कैंपेन्स बहुत ही सस्ते में चलते हैं और आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने एरिया के उन लोगों से जो कि ऐसे इवेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं और आप अपने शोज को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर सकते हैं ऑडियंस आ जाएगी और आपको हो सकता है शुरू में लगे कि कैसे सौ लोग मुझे सुनने आएंगे बट आप देखेंगे एक बार अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देते हैं तो अपने आप रास्ते निकलते चले आते हैं यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग विथ लॉट मोर पीपल एंड पीपल विल कम टू योर शोज इसमें आपको एक चीज के लिए और थोड़ा स्ट्रेटेजिक रहना पड़ेगा कि आप किस तरीके के इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं वन वेरी गुड थिंग जो कि मैंने करी है और हमेशा टर्न आउट बहुत अच्छा रहा है इज टू इज टू ऑर्गेनाइज ओपन माइक नाइट्स बहुत सारे लोग हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है वो टिकट खरीद के भी आएंगे ओपन माइक पे परफॉर्म करेंगे तो आप ओपन माइक या कैरेओ की नाइट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते नेक्स्ट चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि uh, और ये चीज फेसबुक लाइव से भी काफी पॉसिबल है हमने किया है पास में भी किया है जहां पे हमने कुछ फंड रेजर्स ऑर्गेनाइज किए हैं और मैंने अपने अपने ग्रुप के थ्रू फंड रेजर्स ऑर्गेनाइज किए हैं ओवर दी इयर्स जिसका नाम है स्वर मिलाप जहाँ पे लोग कनेक्ट होते हैं ओवर फेसबुक लाइव या कुछ लोग हमारे घर पे इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो 10-15 लोग घर पे आते हैं और फिर हम फेसबुक लाइव करते हैं हम परफॉर्म करते हैं और जिस और हम एक कॉज कोई भी एक कॉज जिसके लिए कोई कैंपेन चला हुआ हो पैसे रेज करने किसी के लिए कोई कैंसर पेशेंट है आ, या किसी की आ, कोई सर्जरी होनी है उसके लिए लोग आजकल कैंपेन जो चलाते हैं ऑनलाइन हम उसके लिए कहते हैं आप पैसे डोनेट करिए और आ, ये जस्ट एक अवेयरनेस फैलाने का तरीका है और इसमें आप सोशल कॉज एक अच्छे कॉज के साथ जुड़ते भी हैं और ये एक यूनिक तरीका है और आजकल हर कोई ये करता है आ, सोशल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी एज वेल एज आप अपने टैलेंट को भी लोगों तक पहुँचा रहे हैं नेक्स्ट जो बहुत ही जरूरी चीज है वो ये है और जो आप हर किसी को करनी चाहिए वो है कि आप अपना खुद का होम स्टूडियो सेटअप करें आ, इसके दो तीन रीजन हैं पहला रीजन ये है कि ऑब्वियसली आज की डेट में मीडिया जब आप कंटेंट रोज क्रिएट कर रहे हैं आप हर बार किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में जाके खर्चा नहीं कर सकते हैं आ, वो पॉसिबल नहीं है हाँ ठीक है वंस इन अवाइल आप किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए जा सकते हैं बट जब आप रोज आ, आपको कॉन्टेंट क्रिएट करना है फ्रीक्वेंटली आपके पास अपना होम स्टूडियो सेटअप होना चाहिए एक बार और मैं अपने एक वीडियो की लिंक डालूंगा जिसमें जिसमें मैंने बताया है कि आप अपना होम स्टूडियो सेटअप कैसे कर सकते हैं एक बार आपका होम स्टूडियो सेटअप हो सकता है हो जाता है तो आप लोगों को अपने स्टूडियो में ऑब्वियसली उसके पहले आपको खुद अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी आपको खुद सीखना पड़ेगा कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं मिक्स मास्टर कैसे करते हैं अगर आप वीडियो एडिटिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग भी करना चाहते हैं आप उस पर भी इंप्रूव कर सकते हैं अपनी स्किल्स को और आजकल ये सब अवेलेबल है ऑनलाइन यूट्यूब पर आप सीख सकते हैं वहाँ से और आप फिर उसे एडवर्टाइज करना कर सकते हैं एज अ लोकल बिजनेस कि भाई मेरा होम स्टूडियो एंड यू कैन एडवर्टाइज इट एज अ होम स्टूडियो आप उसे प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तरह मत एडवर्टाइज करिए आप होम स्टूडियो की तरह एडवर्टाइज करिए
और आप बता सकते हैं कि आवरली आप दो घंटे मिनिमम है उसके आप कितने पैसे चार्ज करेंगे आ, पर आवर और एज वेल एज दूसरी रिकॉर्डिंग सर्विसेज जैसे सिर्फ मिक्स मास्टर किसी को कराना हो तो आप कितने पैसे चार्ज करेंगे ये सर्विसेज आप देना शुरू कर सकते हैं और इससे आप पैसे कमा सकते हैं आ, जो नेक्स्ट चीज है और ये 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 पर्सनल प्रेफरेंस भी है कुछ लोग करना चाहते हैं कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं वो है पर्सनल इवेंट्स पर्सनल इवेंट्स एक बहुत ही अच्छा एवेन्यू है जिससे काफी पैसा आप कमा सकते हैं काफी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जो कि सिर्फ पर्सनल इवेंट से ही आ, अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं हम अपने सेकेंड लास्ट पॉइंट पे आते हैं हमारा सेकेंड लास्ट पॉइंट ये है कि आ, जैसा मैंने कहा कि आप अपना जब सेटअप करें आप होम स्टूडियो सेटअप भी करें एज वेल एज जैसे आपने लाइव शोज का जब मैंने डिस्कशन कर रहा था तो मैंने बताया मैंने एक फेंडर पासपोर्ट खरीदा कुछ माइक्स में इन्वेस्ट किया अगर आप उन इक्विपमेंट्स में लाइव शो के इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और आप इस चीज के लिए ओके हैं कि आप उसे रेंट आउट करें तो आप दूसरे ऑर्गेनाइजर्स को अपने इन इक्विपमेंट्स को रेंट कर सकते हैं ऑन एन आवरली या डेली बेसिस और लास्ट पॉइंट जो है जो कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आजकल कर रहे हैं कि आप खुद के खुद से अगर आप एक म्यूजिशियन है और आपको भी इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं या अगर आपको अच्छे से डिजिटल रिकॉर्डिंग आप आप खुद डिजिटल साउंड क्रिएट कर सकते हैं डिजिटल ट्रैक्स क्रिएट कर सकते हैं तो आप अनप्लग कैरेओकेस या कैरेओकेस क्रिएट करके अपना चाहे तो आप अपनी वेबसाइट बना लें या आजकल ये भी बहुत कॉमन है कि आप यूट्यूब पे जाएं अपने उस कंटेंट का एक सैंपल डालें और उसमें लोगों को बोलें वो आपको कनेक्ट करें व्हाट्सएप पे और फिर आप उन्हें बता सकते हैं आप ये ट्रैक कितने में उन्हें देना चाहते हैं और वो आपको पैसे ट्रांसफर करेंगे Uh, अभी बहुत सारे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जो काफी अच्छे कैरियो के अनप्लग कैरियो के ट्रैक्स बनाते हैं और मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो कि नॉर्मल ट्रैक्स को मूवी के ट्रैक्स को उठा के और उससे ऑडियो uh, ट्रैक को हटा देते हैं वोकल ट्रैक को हटा देते हैं और uh, उन ट्रैक्स को बेचते हैं uh, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ अगर आप अनप्लग कैरियो या कैरियो जो आप खुद बनाते हैं उनको सेल करते हैं तो आप आराम से जैसे एक ट्रैक का एक हजार रुपये डेढ़ हजार रुपये अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है आप लोगों से डिमांड कर सकते हैं और वो आपको पे भी करेंगे फ्रेंड्स होप ये वीडियो आपको थोड़ा यूजफुल लगा हो अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं आप आप कमेंट में कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं और मैं अपनी ई मेल प्रोवाइड कर सकता हूँ और आई कैन टेल यू कि कैसे मैंने लोकली एज एज एन इंडिपेंडेंट ग्रुप क्योंकि मेरा एक ग्रुप है कॉल्ड ग्लोबल देसीज आ, खुद को यहाँ स्टैब्लिश किया है अपनी एक मीडिया कंपनी फॉर्म करी है और हम इवेंट्स करते हैं और आ, अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प करी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें शेयर करें लाइक करें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू